Good morning children. Hope you all are happy and healthy at home. Children, in your surrounding, you see sometimes a little thing or worthless thing can make you smile and ch can change your mood. In this lesson, we will see how a nickel can make a surprising gift for a little girl. बच्चों आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास में कि कैसे एक छोटी सी चीज़ है जिसका कोई मूल्य नहीं होता लेकिन वो आपके मूड को चेंज कर सकती है आपको हंसा सकती है तो ओके नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन 15 अ निकेल्स वर्थ ऑफ फन फ्रॉम क्लास सिक्स एंड द लेसन इज बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड फैमिली किनशिप ये जो लेसन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें आप देखेंगे कि बच्चे का जो मन है वो कैसे छोटी छोटी बातों से भी खुश हो जाता है जिसे बड़े नहीं समझ सकते ओके नाउ कम टू द लेसन आई फाउंड अ निकिल जेरी क्राइड सो वॉट हिज फ्रेंड ब्रूस आस्ट नाउ आई कैन बाई अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर माई लिटिल सिस्टर सैली जेरी रिप्लाइड अ निकिल इज एंट वर्थ मच यू कॉन्ट बाई एनी थिंग फॉर अ निकिल ब्रूस सेड यस आई कैन Jerry answered. What? Bruce asked. कुछ न्यू वर्ड्स दिख लेते हैं वर्थ यानी होता है मूल्य और प्रेजेंट यानी उपहार या प्रेजेंट का भी दो मीनिंग है यहाँ पर प्रेजेंट का मीनिंग है उपहार और प्रेजेंट यानी उपस्थिति भी होता है ओके okay? I found a nickel. Jerry cried. Jerry चिल्लाता है कि मुझे एक निकिल मिला जैसे हमारे इंडिया में करेंसी चलती है उसको हम क्या कहते हैं रुपया हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले हम क्या देखते हैं रुपया देते हैं है ना तो इंडिया की करेंसी क्या है रुपया तो वैसे ही कनाडा की करेंसी है निकिल जिसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है ओके तो जेरी चिल्लाता है कि मुझे एक निकिल मिला सो वॉट हिज फ्रेंड ब्रूस आस्ड उसका दोस्त ब्रूस कहता है तो क्या हुआ नाउ आई कैन बाई अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर माई लिटिल सिस्टर तो जेरी कहता है कि इससे मैं इस निकिल से मैं अपनी बहन के लिए एक बर्थडे प्रेजेंट खरीद सकता हूँ लेकिन ब्रूस क्या कहता है अ निकिल इज एंट वर्थ मच यानी कि इस निकिल का इतना ज़्यादा मूल्य नहीं है कि तुम इसे प्रेजेंट खरीद सको फिर जेरी इस पर हंसने लगता है तो जेरी कहता है यस आई कैन फिर इस बात पर ब्रूस हंसने लगता है जेरी ड्रीव अ डीप ब्रेथ फाइनली ही सैड आई एम गोइंग शॉपिंग विथ सैली एंड माई मदर दिस आफ्टरनून आई एम श्योर वी विल फाइंड अ रियली स्पेशल गिफ्ट ब्रूस जस्ट लव स्पेशल यानी होता है विशेष जब ब्रूस कहता है कि तुम इसे कैसे गिफ्ट खरीद सकते हो एक निकिल का जो मूल्य होता है वो ज्यादा नहीं होता है इस बात पर जेरी ने लंबी सांस छोड़ी और कहता है कि मैं इस आफ्टरनून को मैं सैली और अपनी मदर के साथ में शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ और मैं श्योर हूँ कि मैं इस निकिल से बहुत ही अच्छा गिफ्ट खरीद लूंगा इस पर ब्रूस को बहुत हंसी आती ब्रूस हंसा इस पर आफ्टर लंच जेरी सैली एंड देयर मदर वेंट शॉपिंग दे विजिटेड अ टॉय स्टोर एंड डाइन स्टोर जेरी सर्च इन ईच स्टोर ही कुडेंट बाई एनी थिंग फॉर सैली बिकॉज एवरी थिंग कॉस्ट मोर देन अ निकिल वॉट कैन आई बाई फॉर अ निकिल जेरी फाइनली आज डिस मदर अ फ्यू पीसेस ऑफ गम मदर रिप्लाइड बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी गुड फॉर सैली वाई नॉट गिव हर अ पिक्चर दैट यू ड्रीव इन स्टेट डाइम स्टोर यानी होता है सस्ती दुकान जहाँ पर कि रियायत पर सामान मिलता है इंस्टेड यानी के बदले सर्च यानी पता लगाया है और ये सर्च जो है वो सर्च का पास्ट टेंस है यानी कि सेकंड फॉर्म है ओके अब लंच के बाद आफ्टर लंच लंच के बाद जेरी सैली अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं वहाँ जेरी जो है वो हर दुकान में वो सर्च करता है यहाँ तक कि डाइम स्टोर सस्ती दुकानें जो थी वहाँ पर भी वो सर्च करता है कि कहीं तो उसको एक ऐसा गिफ्ट मिल जाए उस निकिल के बदले जिससे वो अपनी बहन को वो सिस्टर को वो दे सके जेरी फाइनली आज दिस मदर जब उसको कहीं भी कुछ नहीं मिलता तो वो अपनी मदर से पूछता है कि मैं इससे क्या लूँ तो उसकी मदर कहती है कि अ फ्यू पीसेस ऑफ गम मदर रिप्लाइड फिर वो ये भी कहती है कि गम जो है ये सैली के लिए अच्छा नहीं है इससे अच्छा क्यों ना तुम उसको अपने हाथ से बनाई हुई पेंटिंग गिफ्ट कर दो आई विल डू दैट टू आई स्टिल वॉन्ट टू गेट अ गिफ्ट सैली विल ऑलवेज रिमेंबर जेरी डिसाइडेड सो आई विल कीप सर्चिंग Then the three of them went shopping at a food store. Jerry searched for a present. Then he stopped in front of a sign. Jerry looked at the white wheat and honey bread. Even marked down, they cost too much. He decided. Always यानी होता है हमेशा remember यानी कि याद करना mark down यानी कि दाम में रियायत. 
कभी कभी क्या होता है हम लोगों ने देखा होगा जब कभी स्टोर पर गए होंगे तो कुछ चीज़ों के जिसके जितने डेट निकल जाते हैं तो भी शॉपकीपर क्या करते हैं उसके रेट में रियायत दे देते हैं यानी कि थोड़ी छूट दे देते हैं तो यही है मार्कडाउन ओके आई विल डू दैट टू जब मदर कहती है कि क्यों ना तुम अपने पेंटिंग बनाकर उसको गिफ्ट कर दो तो जेरी कहता है ये तो मैं दूंगा ही ये तो मैं करूँगा ही लेकिन मैं अभी भी सैली के लिए एक अच्छा गिफ्ट लेना चाहता हूँ जिसको वो ऑलवेज रिमेंबर जिसको वो हमेशा याद करे जेरी डिसाइडेड सो आई विल कीप सर्चिंग जेरी ने डिसाइड किया और वो फिर गिफ्ट ढूंढने में लग जाता है देन थ्री ऑफ देम वेंट शॉपिंग एट अ फूड स्टोर और वो तीनों ही कहाँ चले जाते हैं फूड स्टोर पर शॉपिंग के लिए जेरी सर्च फॉर अ प्रेजेंट और जेरी ने ठान लिया था डिसाइड कर लिया था कि मुझे सैली को ऐसा गिफ्ट देना है जो उसको वो हमेशा याद रहे तो वहाँ पर भी वो सर्च करने लगा देन ही स्टॉप इन अ फ्रंट ऑफ साइन वहाँ पर फूड स्टोर के पास एक साइन दिखता है वहाँ पर वो रुकता है और उसमें क्या था वाइट वीट हनी ब्रेड था ओके और उसमें लिखा हुआ था मार्क डाउन यानी कि वहाँ पर जो फूड थे वाइट वीट हनी ब्रेड थे उसमें दाम में रियायत थी मार्क डाउन लिखा हुआ था लेकिन फिर भी उसका दाम बहुत ज़्यादा था दैट कॉस्ट टू मच देन जेरी साव क्रस्ड लोफ I can buy that he decided but what will Sally do with it mother asked if we can stop at the lake on the way home i'll show you jerry replied soon jerry sally and mother were standing by the lake crushed loaf yani hota hai bread ka tukda jaise hum har cheez ko kehte hain na khana khate hain to hum kya kehte hain ek aur paper ke liye hum kya kehte hain टुकड़ा इसी का इंग्लिश में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग नाम दिया गया है तो ब्रेड के टुकड़े को क्या कहेंगे लोफ ओके और एक क्रश्ड लोफ यानी कि क्रश्ड यानी कि वो टुकड़ा ही होता है वो भी देन जेरी साहब व क्रश्ड लोफ अब फूड स्टोर में क्या दिखा उसको जहाँ पर मार्क डाउन लिखा हुआ था जेरी को क्रश्ड लोफ दिखता है आई कैन बाई दैट और वो डिसाइड करता है कि मैं इसे खरीद सकता हूँ तभी मदर पूछती है कि सैली इसका क्या करेगी तो जेरी कहता है इफ यू कैन स्टॉप एट द लेक ऑन द वे होम अगर हम जाते समय लेक के पास झील के पास रुके आई विल शो यू तब मैं दिखाऊंगा आपको ये जेरी कहते हैं और फिर वो तीनों ही जेरी सैली और मदर तीनों ही लेक के किनारे किनारे घर को निकल पड़ते हैं अ फ्यू डक्स केम स्विमिंग बाई जेरी गेव हिज लिटिल सिस्टर द लोफ ऑफ क्रस्ट ब्रेड फॉर मी सैली आस्ट शी कुड नॉट रिमेंबर एवर बिफोर हैविंग सो मच ब्रेड to feed the ducks all for you jerry said happy birthday sally took some bread and broke it into little bits she began to throw them into the water this soon drew a crowd of ducks around them to feed yani khilane ke liye crowd yani ki bhid a few ducks came swimming by जब वो लेक के किनारे से जा रहे the apne ghar ke raste tabhi kya dekhi ki kuch ducks hai wo swim karte hue taarte hue उनके पास आ रहे थे तभी जेरी जेरी गेव इस लिटिल सिस्टर द लोफ ऑफ क्रस्ट ब्रेड जेरी ने जो क्रस्ट ब्रेड पकड़ा हुआ था वो सैली को दिया सैली कहती है फॉर मी ये मेरे लिए है सैली पूछती है और वो कहती है मुझे याद नहीं कि कभी मैंने इतने सारे ब्रेड डक्स को खिलाने के लिए लिए हो जेरी कहते हैं हाँ ये सब तुम्हारे लिए है। हैप्पी बर्थडे और उसको वो बर्थडे विश करता है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है और सैली क्या करती है वो सब ब्रेड्स को लेती है और उसको टुकड़ों में करती है एंड शी बिगेन टू थ्रो देम इन टू द वाटर और उसको वो पानी में फेंकना शुरू करती है और सून और जल्दी क्या हुआ कि वहाँ पर डक्स का क्राउड इकट्ठा हो गया कहाँ पर जहाँ पर सैली ब्रेड थ्रो कर रही थी यू डोंट हैव टू क्राउड सैली सैड स्माइलिंग बिकॉज दिस टाइम आई हैव इनफ फॉर एवरीबडी अ फ्यू बर्ड्स केम फ्लाइंग बाई Sally began to throw some bread on the grass for them. Then she watched as they landed and ate. This is my best present ever, she said. Will you buy me a loaf of bread again, Jerry? Enough ka meaning yahan par hai paryapt. Everybody yani sabhi again yani puna jaise Sally ne bread ko haath mein liya aur usko tukdon mein karke pani mein dala, wahan par ducks ka crowd ikhatta hone lage. To tabhi kya kehti hai Sally? You don't have to crowd. तुम्हें यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है Because this time I have enough for everybody. क्योंकि इस समय मेरे पास सभी के लिए enough है पर्याप्त है A few birds came flying by. वो water पर डाल रही थी ducks के लिए तभी क्या हुआ कि कुछ birds जो है उड़ के सैली के पास आने लगे 
एंड सैली बिगेंस टू थ्रो सम ब्रेड ऑन द ग्रास अब सैली ने कुछ ब्रेड के टुकड़े क्रस्ड लुब को वो ग्रास पर भी फेंकना शुरू किया जिसे बर्ड्स भी उठा सके और खा सके देन शी वॉज एज दे लैंडेड एंड एट तभी सैली ने देखा कि वो जो बर्ड्स हैं वो लैंड कर रहे हैं ग्रास पर आ रहे हैं और वो क्रस्ड लुब को खा रहे हैं दिस इज माई बेस्ट प्रेजेंट एवर शी सेड सैली कहती है कि अब तक का ये मेरा बेस्ट प्रेजेंट है और अपने भाई जेरी से कहती है कि विल यू बाई मी अ लोफ ऑफ ब्रेड अगेन क्या तुम मेरे लिए फिर से लोफ ऑफ ब्रेड खरीदोगे द नेक्स्ट टाइम इफ आई फाइंड अ निकिल जेरी प्रोमिस्ड वेन जेरी साव ब्रूस अगेन द फर्स्ट थिंग हिज फ्रेंड आस्ट वॉज वेल वेर यू एबल टू फाइंड एनी थिंग दैट कॉस्ट अ निकिल यस जेरी रिप्लाइड वॉट ब्रूस आस्ट इन सरप्राइज आई फाउंड अ निकिल्स वर्थ ऑफ फन जेरी सेड स्माइलिंग दैट द मोस्ट वंडरफुल बर्थडे प्रेजेंट ऑफ ऑल सरप्राइज यानी होता है आश्चर्य वंडरफुल यानी अद्भुत अब जब वो तीनों आगे बढ़ते गए सैली जेरी और उसकी मदर तभी वो लेक पर डक्स को और ग्रास पर बर्ड्स को भी वो अपना क्रस्ड लोब खिलाते गए सैली को बहुत ही मज़ा आया अपना बर्थडे प्रेजेंट लेकर के क्योंकि उसको एक साथ इतने सारे ब्रेड्स कभी नहीं मिले थे कि वो डक्स को और बर्ड्स को खिला सके तो वो जेरी से पूछती है कि विल यू बाई क्रस्ड लोब अगेन फॉर मी तो जेरी क्या कहते हैं द नेक्स्ट टाइम इफ आई फाउंड निकिल अगर मुझे अगली बार फिर कहीं निकिल मिला तो मैं जरूर तुम्हारे लिए क्रस्ड लोक खरीदूंगा ये उसको प्रोमिस करते हैं जेरी सॉ ब्रूस अगेन द फर्स्ट थिंग इज फ्रेंड आज वॉज जब जेरी को उसके फ्रेंड ब्रूस ने देखा तो उसने फर्स्ट में क्या पूछ लिया उससे वेल वेर यू एबल टू फाइंड एनी थिंग दैट कॉस्ट निकिल उसने क्या पूछा जेरी से क्या तुमको ऐसा कुछ मिला जिससे तुम निकिल के बदले खरीद सकते थे तो जेरी ने रिप्लाई किया यस और फिर ब्रूस को बहुत आश्चर्य उसने पूछा व्हाट आई फाउंड ए निकिल्स वर्थ ऑफ फन जेरी सेड स्माइलिंग वो हंसते हुए कहता है कि जेरी मुझे निकिल के बदले बहुत ही सारी मस्ती करने का मौका मिला इट्स द मोस्ट वंडरफुल बर्थडे प्रेजेंट ऑफ ऑल और ये जो मेरा बर्थडे प्रेजेंट था सैली के लिए ये सबसे अच्छा था ओके okay, बच्चे तो आप लोगों को मजा आया ना यहाँ पर जो छोटी सी चीज थी वो सैली के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि उसको बहुत ही मजा आया और उसको लगा कि शायद इससे पहले मुझे किसी ने ऐसा गिफ्ट नहीं दिया था तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे लिए मीनिंगलेस होती है बड़ों के लिए लेकिन वही छोटे बच्चों के लिए चिल्ड्रन के लिए बहुत ही प्राइसलेस और प्रीशियस हो जाती है ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर रीडिंग कंप्रीहेंशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन वन वॉट डिड जेरी वॉन्ट टू डू फॉर हिस्स लिटिल सिस्टर जेरी अपनी छोटी बहन के लिए क्या करना चाहता था करेक्ट आंसर इज जेरी वॉन्टेड टू बाई अ स्पेशल बर्थडे गिफ्ट फॉर हिस्स सिस्टर जेरी चाहता था कि उसकी बहन को ऐसा गिफ्ट दे वो सैली को जिसको वो हमेशा याद रखे कुछ स्पेशल देना चाहता था वो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बाय डिड हिज फ्रेंड लाफ एट हिम जेरी के फ्रेंड ब्रूस ने उसका मजाक क्यों उड़ाया करेक्ट आंसर इज जेरी इज फ्रेंड ब्रूस लाफ्ड इट हिम बिकॉज ही थॉट दैट जेरी कुड नॉट बाई एनी थिंग इन द कॉस्ट ऑफ अ निकिल जेरी के फ्रेंड ब्रूस को ये लगा कि निकिल के मूल्य के बदले में जेरी जो है वो कुछ नहीं खरीद सकता इसलिए उसको हंसी आई और उसने जेरी का मजाक उड़ाया नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डिड ही डिसाइड टू बाई फॉर हिस्स सिस्टर ऑन अ बर्थडे आंसर इज ही डिसाइडेड टू बाई क्रस्ड लो फॉर हिस्स सिस्टर ऑन ऑन अ बर्थडे जैसे मैंने आपको बताया था लेसन के बीच में ही कि जैसे हम खाने के निवाले जब हम खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं निवाला या कौर कहते हैं पेपर उसको हम क्या कहते हैं टुकड़ा कहते हैं वैसे ही साबुन या सोप उसको क्या कहते हैं अगर एक पीस लेते हैं तो उसको हम बार कहते हैं है ना हर एक चीज का जो टुकड़ा है हिस्सा है उसको बोलने का एक तरीका होता है तो ऐसे ही इंग्लिश में है जो हम आप आगे देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेज बाई चूजिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो आपको बताना है कि वो पेपर के लिए यूज कर सकते हैं या ड्रॉप के लिए यूज किया गया है या बार के लिए या स्लाइस के लिए ओके तो कुछ वर्ड्स जो है वो है सोप क्लॉथ पेपर वाटर आइस बिस्किट एंड केक ओके फर्स्ट है और शीट ऑफ शीट हम किसका गिनते हैं पेपर ओके तो क्या हो जाएगा अ शीट ऑफ पेपर अ पीस ऑफ क्लॉथ अ ड्रॉप ऑफ ड्रॉप किस चीज का होता है लिक्विड का तो यहां पर लिक्विड क्या है वाटर पानी की बूंद होती है ना जब पानी को हम अलग अलग हिस्से में करते हैं तो क्या कहलाता है वो जो एक टुकड़ा है वो इसको टुकड़े में ना कहकर हम कहते हैं बूंद तो ये पानी की बूंद तो ये क्या हो जाएगा अ ड्रॉप ऑफ वाटर अ बार ऑफ बार किसका होता है सोप स्लाइस ऑफ केक 
अ क्यूब ऑफ आइस का क्यूब होता है ओके अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स ये जरूरी नहीं है कि जो लिखा है अ शीट ऑफ अ पीस ऑफ अ ड्रॉप ऑफ केवल इसी वर्ड्स के लिए है है ना जैसे कि अ पैकेट ऑफ हम केवल बिस्किट का के ही पैकेट नहीं लेते हैं और भी चीज़ों के पैकेट्स होते हैं तो इंग्लिश में भी इन सब चीज़ों को बोलने का एक तरीका है जिसको अभी हम बताएं ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं ग्रामर सेक्शन में सेपरेट द वर्ड्स गिवन बिलो इन द बॉक्स इन टू द फॉलोइंग कॉलम्स आपको कुछ वर्ड्स दिया गया है है ना उसको आपको बताना है कि आप उसको काउंट कर सकते हैं या काउंट नहीं कर सकते नीचे दो कॉलम दिया गया है तो आप उसको फटाफट अपने कॉपी में नोट करते जाइए फिर आगे हम आंसर को चेक करेंगे ओके तो हम देखते जाते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं वो एडवाइस टी टाइम लव गोल्ड ब्यूटी स्मोक डेंजर प्राइड कॉटन सॉल्ट वाटर मनी फूड एप्पल एनिमल्स पीपल फिश ब्रेड बुक चेयर बैग प्लांट्स डोर रुपीज सेकेंड ब्रदर चाइल्ड ओके तो ये सारे आपके पास वर्ड्स है अब आपको इसको अलग अलग टेबुलेट करना है कि किसको हम काउंट कर सकते हैं और किसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर थिंग्स वी कैन काउंट वो चीज़ों की लिस्ट है जिसे हम काउंट कर सकते हैं जो है एप्पल एनिमल्स पीपल फिश बुक चेयर बैग प्लांट्स डोर रुपीज सेकेंड और ए ब्रदर ओके और थिंग्स वो चीज़ें जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो ये हो जाएगा एडवाइस टी टाइम लव गोल्ड ब्यूटी स्मोक डेंजर प्राइड कॉटन सॉल्ट वाटर मनी फूड बच्चों आप लोग देख रहे होंगे फिश उसको मैंने रेड कलर में किया हुआ है है ना तो फिश जो है ये काउंटेबल भी है और ये अनकाउंटेबल भी है ओके काउंटेबल कब है जब फिश को हम अलाइव काउंट करते हैं जब हम जीवित जीवित मछलियों को काउंट करते हैं तो वो कहलाएगा काउंटेबल में ओके okay? लेकिन जब हम इसको एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं है ना फिश जब हम खाने की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर फिश काउंटेबल नहीं रह जाएगा वहाँ पर वो अनकाउंटेबल कहलाएगा तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल okay? आपके लिए एक होमवर्क है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब विद द नेम्स ऑफ सम गिफ्ट दैट वन में रिसीव और गिव ऑन अ बर्थडे क्वेश्चन भी है कि आपको ये जो वेब दिया हुआ है हैप्पी बर्थडे तो आपको इसको वेब को कंप्लीट करना है किसी का भी बर्थडे आए तो आप उनको क्या गिफ्ट देते हैं ओके तो आपको बर्थडे से रिलेटेड गिफ्ट उसको लिख करके इस वेब को कंप्लीट करना है ओके तो हमारा लेसन ये पर कंप्लीट होता है वी विल मेट इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप लर्निंग ओके बाय